Hi everyone, hope so everything is fine. Uh, well, uh, in our previous tutorial, we were talking about process synchronization and semaphore, right? Uh, semaphore um, is a tool that helps us to synchronize the processes. Uh, now, which process synchronization can under classical problems here. If the bounded buffer problem here, but a famous problem here. This we discuss it. Our next tutorial, more other problems here. On can we one by one discuss it? Right. So bounded buffer problem, uh, producer or consumer uh, problem ke upar, uh, scenario ke upar based karte hai. Ke producer hai, hai ek, uh, jo ke pro, kuch item produce kar hai, aur consumer jo hai kuch item consume kar hai, aur wo to ye processes and two different producer or consumer ka process. Ye to producer pro item produce karega aur consumer item consume karega. To yahan pe humne uh, uh, problem is that the producer item that produce the consumer can consume it, consume otherwise it consume not consume it, right? Definitely understood. And if we have to this problem, we have to sync two processes, to sync which process should go first and which process should go later. Definitely, uh, initially, if we talk about it, the producer process first should go first, right? If we very uh, Initial stage की बात करते तो consumer नहीं चलते तो क्योंकि कोई process है अभी add ही नहीं हुआ right कोई item produce ही नहीं हुआ तो consume कैसे होगा तो ये processes definitely दो different processes हैं तो इनके इनको किस तरह से sync करने हैं तो ये तो कुछ सामान पर variables को भी हम use करेंगे तो कि जिनकी basis पे ये sync होंगे right तो इसके लिए हमारे पास overall इन दोनों process के अंदर हमारे पास तीन variables use हो रहे हैं ए और इसकी वैल्यू या तो 0 हो गई या फिर 1 हो और एक हमारे पास वेरिएबल है एम्प्टी एम्प्टी वेरिएबल इसकी वैल्यू मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि दी कैन बी व्हाट एन और ये किस चीज को डिनोट करेगा ये एक्चुअली साइज ऑफ द क्यू या साइज ऑफ द बफर एक्चुअली यूज होगा साइज ऑफ द बफर को डिनोट करता है कितना जो बफर का साइज है राइट और इन सेंस एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि नंबर ऑफ बफर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने बफर्स होंगे तो जितने आइटम प्रोड्यूस होंगे उतने ही हर आइटम के लिए एक सेपरेट बफर क्योंकि मेंटेन uh, होना है तो जितने आइटम्स प्रोड्यूस होंगे उतने ही बफर्स होंगे और n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बफर्स और वी कैन से दैट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बफर राइट राइट डेफिनेटली एक बफर में एक आइटम होगा और टोटल नंबर ऑफ बफर्स कितने होंगे वो हमारे पास n उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सॉरी uh, एम्प्टी का जो वेरिएबल है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और n इज दैट नंबर जो कि नंबर ऑफ बफर्स की बात कर रहे थे ठीक है तो उसकी वैल्यू जो है अगर हमारे पास 5 बफर्स हैं तो 5 आइटम स्टोर हो सकते हैं n की वैल्यू 5 होगी और एम्प्टी की वैल्यू क्या होगी द इनिशियली द फर्स्ट आइटम प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली एम्प्टी की वैल्यू 5 से डिक्रीज डाउन होगी 5 होगी ठीक है मतलब मैक्सिमम आप बफर कितने 5 n की वैल्यू 5 तो एम्प्टी की वैल्यू क्या होगी 5 इस तरह जब एक आइटम प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद एम्प्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए 4 हो जाना चाहिए नेक्स्ट आइटम जब प्रोड्यूस होगा तो एम्प्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके 3 तो n में एक का डिक्रीमेंट होता रहेगा ठीक है इसकी वैल्यू में एम्प्टी में एक का डिक्रीमेंट होगा तो 5 4 3 2 इस तरह सो और जब कोई फुल का वेरिएबल क्या फुल वेरिएबल इस चीज को डिनोट करता है कि हमारे पास uh, कितने आइटम्स हैं अगर फुल की वैल्यू 0 होता है इट मींस कि जीरो आइटम प्रोड्यूस हुआ और फुल की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 2 है तो इट मींस कि फुल के वेरिएबल अगर एक आइटम ऐड होगा तो क्या होता है जी एक का इंक्रीमेंट होगा फुल के वेरिएबल में और 1 हो जाएगा दूसरा आइटम ऐड होगा तो फुल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 एंड सो ऑन इस तरह तो जैसे-जैसे आइटम्स ऐड होंगे एम्प्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि इनिशियली 5 और 5 बफर्स हैं ठीक है तो जैसे-जैसे ऐड हो गए बफर यूटिलाइज होते जा रहे हैं और एम्प्टी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और फुल की वैल्यू इनिशियली जीरो है जैसे-जैसे बफर्स ऐड होंगे बफर में आइटम्स ऐड हो गए एक एक बफर में तो इसी तरह हमारे पास फुल की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 2 इंक्रीज होती जाएगी एम्प्टी की वैल्यू डिक्रीज होगी और फुल की वैल्यू इंक्रीज होगी ओके okay. यहां पे हम तीनों वेरिएबल्स को फॉर एग्जांपल ड्रा कर लें for example, हमारे पास mute x का variable है और then हमारे पास empty है और full है, right? साथ में हम एक try run भी कर लेंगे। हम्म, 
इसको हम प्लेस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज फाइन ओके इनिशियली म्यूटेक्स की वैल्यू हमने कहा वन है और एम टी की वैल्यू क्या है जी एन फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमारे पास बफर साइज या टेन या ट्वेंटी या फिफ्टी या वट एवर अब पर्टिकुलर स्नैरियो में हम थ्री ले लेते हैं हम ज्यादा नंबर नहीं देखते राइट अंडरस्टैंडिंग और फुल की वैल्यू क्या होगी वो डेफिनेटली जीरो होगी ठीक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हमारा ये भी सेमाफोर वेरिएबल तीनों सेमाफोर एज ए शेयर वेरिएबल होंगे राइट तीनों एज ए शेयर वेरिएबल यूज होंगे तो यस वन बाई वन देखिए ओके अब अगर हम ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है फर्स्ट एग्जीक्यूटर था फाइन तो उसका कोड का एल्गोरिदम कुछ इस तरह से होगा कंज्यूमर प्रोसेस का एल्गोरिदम इस तरह से अगर हम ये फोर्सफुली ये करना भी चाहें कि कंज्यूमर प्रोसेस को फर्स्ट एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा रिपीट इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं प्रोसेस राइट फर्स्ट आइटेशन क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है वेट का ऑपरेशन है ओवर वेट फुल और वेट से क्या होता है वाइल उस कैसे स्टेटमेंट उसको भी लिख लें राइट उसको भी हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एंटर वाइल सेमाफोर वेरिएबल लेस देन और इक्वल जीरो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो डू नो प्रेशर अदरवाइज कहते जी एस इज इक्वल एस माइनस वन राइट ये हमारे पास सिचुएशन ओके यहाँ पे आप इसको प्लेस कर लेते हैं फाइन ओके जी अगर यहाँ पे देखा जाए तो वेट वेट ओवर वेट फुल तो वेट में क्या जी वेट का ये प्रोसेस था हमारे पास एक्चुअली वेट और सिग्नल में तो हमें आइडिया है कि जी सिग्नल पे क्या होगा सिंपली डू नो ऑपरेशन और सिग्नल के केस में क्या होगा फाइन एस सिग्नल एस सिंपली एस इज इक्वल एस प्लस वन चले जी तो वेट ओवर वेट फुल अगर हम ये कहते हैं कि एस इज फुल इज रिप्रेजेंटिंग टू दिस एस फुल लेस और इक्वल जीरो फाइनेंशियली है भी जीरो हमने ये कहा ना जीरो इक्वल टू जीरो डू वट नो ऑपरेशन ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो बाकी स्टेटमेंट कैसे चलेंगी और चलनी भी नहीं चाहिए ठीक भी है ये कंज्यूमर प्रोसेस है अभी तक कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हाउ क्या इज इट पॉसिबल कि इसको इसको चलाया जाए राइट तो यहाँ पे आते हैं आप अब हम कहते हैं फाइन प्रोड्यूसर प्रोसेस को फर्स्ट चला लेते हैं तो सेम ऑफ और वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं और डिस्ट्रिक्टिंग कंज्यूमर प्रोसेस नहीं भाई के पहले प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस करेगा आइटम देन यस इट इज एप्लीकेबल कि इसको चलाया जाए राइट ओके जी प्रोड्यूसर प्रोसेस में क्या जी रिपीट दिस प्रोड्यूस एन आइटम इन नेक्स्ट पी नेक्स्ट पी एक वेरिएबल है पी प्रोसेस से लिया हमने राइट प्रोड्यूस एन आइटम इन नेक्स्ट पी यहां पे एक आइटम प्रोड्यूस कर लिया जाएगा और उसके बाद क्या कर रहे हैं जी वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या वेट ओवर व्हाट वेट क्या क्या है ना जैसे प्रोसेस कोई प्रोसेस प्रोसेस का हमने स्ट्रक्चर देखा था ना तीन हमारे पास उसमें तीन सेक्शन थे एंट्री सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन एंड देन एग्जिट सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन से अगेन हम फ्रॉम द स्टार्ट एंट्री सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन देन एग्जिट सेक्शन तो वेट से क्या होगा जी जब कोई प्रोसेस एंट्री सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा तो वेट का ऑपरेशन पॉम और जब क्रिटिकल सेक्शन में लीव करना है तो सिग्नल का ऑपरेशन पॉम जो कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया राइट वेट वाइल एम की वैल्यू क्या जी थ्री वाइल एम टी यहाँ पे एस की जगह हम क्या लेंगे एम टी लेस और इक्वल जीरो जबकि हमारे पास थ्री लेस और इक्वल जीरो कंडीशन फॉल्स तो डू वट एस इज इक्वल एस माइनस वन तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री से 
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी वेट ओवर वट न्यूटेक्स के पर्टिकुलर इस वेरिएबल के इस सेमोफोर वेरिएबल एम्पटी सेमोफोर वेरिएबल के लिए क्रिटिकल सेक्शन को बॉय हो गया राइट वेट की ऑपरेशन परफॉर्म हो गया अब क्या कह रहे हैं म्यूटेक्स के लिए भी क्रिटिकल सेक्शन को बाय करना चाह रहा है वेट वेट का ऑपरेशन इसके ऊपर भी अप्लाई करना है क्योंकि अभी राइट नो म्यूटेक्स की वैल्यू क्या थी वन तो यस क्रिटिकल सेक्शन इज अवेलेबल तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं तो वन और जैसे ही ये वेट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा बिफोर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन की म्यूटेक्स की वैल्यू वन है और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट चल सकती है आप क्रिटिकल सेक्शन फ्री है यूटिलाइज हो सकता है तो ये क्या होती है कि जैसे ही इसको साइन किया जाए क्रिटिकल सेक्शन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वेट म्यूट एक्स की साथ ही वैल्यू क्या होती है जीरो ओके उसके बाद नेक्स्ट ओके क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाई कर लिया अब नेक्स्ट वट डू सिंपली उस जो नेक्स्ट पी में आइटम प्रोड्यूस किया था उसको हम बफर में एड कर देंगे एड नेक्स्ट पी जो भी आइटम है टू द बफर और ये क्रिटिकल सेक्शन में रहते हुए ये ऐड हो जाएगा वंस ये और भी फर्दर अगर कोई एग्जीक्यूशन करने तो जैसे वन कैन डू हेयर और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद वेरी नेक्स्ट क्या है अब क्रिटिकल सेक्शन फ्री करना है तो फ्री करना है तो उसके लिए क्या होगा एग्जिट सेक्शन एग्जिट सेक्शन के पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है सिग्नल का और सिग्नल ओवर वट ओवर म्यूटेक्स अब म्यूटेक्स तो क्यों क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन एम कर रहे हैं तो म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सलूजन प्रोसेस के दरमियान हमने कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूजन वे में प्रोसेस को सिंक करना है राइट जब हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पढ़ा था हमारे प्रीवियस स्टोरी में अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो वो सुन ले तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा राइट तो सिग्नल का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ओवर म्यूटेक्स और जब सिग्नल का ऑपरेशन परफॉर्म तो क्या होता है जी एस इज इक्वल एस प्लस वन मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू म्यूटेक्स प्लस वन हो जाएगा एस की जगह म्यूटेक्स प्लस वन तो वो क्या हो जाएगा जी अब पहले क्या है म्यूटेक्स की वैल्यू जीरो प्लस वन किया तो क्या हो जाएगा अगेन वन उसके बाद नेक्स्ट क्या दी स्टेटमेंट सिग्नल फुल तो फुल के ऊपर भी सिग्नल ऑपरेशन अप्लाई कर दो फुल की वैल्यू पहले क्या है जीरो और सिग्नल ऑपरेशन अप्लाई होगा तो क्या होगा फुल प्लस वन फिजिकल फुल तो वो क्या हो जाएगी जीरो से क्या हो जाएगा वन ओके जी अब एक आइटम प्रोड्यूस हो गया अब हम कहते हैं सेकेंड आइटम प्रोड्यूस होना फॉर एग्जाम्पल तो यो भी अगेन यहाँ पे आ गया तो फर्स्ट क्या स्टेटमेंट अप्लाई होगा जी वेट ओवर एम तो वेट से क्या होगा एम टी एम टी लेस और इक्वल जीरो एम टी की वैल्यू क्या है टू टू लेस और इक्वल जीरो नो कंडीशन फॉल्स डू वट एस इज इक्वल एस माइनस वन मतलब एम टी इज इक्वल एम टी माइनस वन एम टी की वैल्यू इक्वल टू टू माइनस वन वन इज इक्वल वन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम टी की वैल्यू क्या होगी वन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी म्यूट ओवर म्यूटेक्स सॉरी वेट ओवर म्यूटेक्स म्यूटेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑलरेडी क्या है वन तो वन इज लेस और इक्वल जीरो नो डू वट एस इज इक्वल एस माइनस वन मतलब म्यूटेक्स इज इक्वल म्यूटेक्स माइनस वन म्यूटेक्स की वैल्यू वन वन माइनस वन जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो उसके बाद पर्टिकुलर आइटम को जो क्या क्या जी एड कर देंगे बफर में और देन सिग्नल म्यूटेक्स म्यूटेक्स के ऊपर क्या हुआ सिग्नल अप्लाई कर दी तो क्या होगा जी सिग्नल एक इंक्रीमेंट म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है क्योंकि आइटम ऐड हो गया क्रिटिकल सेक्शन फ्री करना है तो फ्री करते हुए म्यूटेक्स को जरूरी है ये इसके ऊपर सिग्नल अप्लाई करना जरूरी है क्योंकि ये वैल्यू क्या कर देगा वन और उसके बाद सिग्नल ओवर फुल फुल में भी एक का क्या हो जाएगा जी सिग्नल फुल इज इक्वल फुल प्लस वन हो जाएगा तो एक का इंक्रीमेंट दो आइटम हो गए दो बफर्स यूटिलाइज हो गए दो आइटम एड हो गए राइट और फॉर एग्जांपल अब एक आइटम प्रोड्यूस हो गया दो आइटम प्रोड्यूस हो गए हैं तो उसके बाद अगर हम कंज्यूमर प्रोसेस चलाना चाहें तो चल सकता है या नहीं यस चल सकता है डेफिनेटली दो आइटम प्रोड्यूस हो गए तो इट मस्ट भी कि ये चल सके राइट कंज्यूमर प्रोसेस को अगर देखें तो क्या दी फर्स्ट स्टेटमेंट वेट ओवर फुल वेट वाई फुल लेस और इक्वल जीरो फुल की वैल्यू क्या है टू यस कंडीशन टू लेस और नो कंडीशन इज फॉल फुल की वैल्यू क्या है टू फुल लेस और इक्वल जीरो नहीं तो कंडीशन फॉल्स होगी राइट और कंडीशन फॉल्स हुई तो अब वेरी नेक्स्ट क्या आना जी एस इज इक्वल एस माइनस वन इन माइनस फुल इज इक्वल फुल माइनस वन तो फुल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे वन हो जाएगी ठीक है ना और उसके बाद क्या कह रहे हैं मतलब ये स्टेटमेंट चलने के बाद फुल की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी वेट और वट न्यूटेक्स 
Yeah, it's gone, for example. Fine. Next statement is weight over weight mutex. Mutual exclusion, yes. Huh? Our critical section. Jo. Mutex value is 1. If you weight, you apply karna, to weight less or equal to 0. Hai. 1. 1 is less than or equal to 0. No condition for all to do what s is equal to s minus 1. Matlab, mutex is equal to mutex minus 1. So, this value is 0. और उसके बाद क्या दी रिमूव एन आइटम फ्रॉम द बफर टू नेक्स्ट ट्री मतलब वो आइटम बफर में से आइटम ले और नेक्स्ट ट्री मतलब कंज्यूम कर लिए और क्रिटिकल सेक्शन में रहते हुए जैसे कंज्यूम हो गया उसके बाद क्या करना है क्रिटिकल सेक्शन लीव करना है लीव करते हुए कुछ वेरिएबल्स की जो सेमोफोर वेरिएबल्स हैं कुछ उनकी वैल्यूज को भी चेंज करना है किस-किस को म्यूटेक्स की तो डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए ताकि नया प्रोसेस जो और उसके क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो तो यहां से सिग्नल अप्लाई अगर किया इसके ऊपर सिग्नल तो सिग्नल अप्लाई करने से क्या होगी म्यूटेक्स इज इक्वल टू म्यूटेक्स प्लस 1 so already kya hai taxi value 0 0 plus 1 to ye kya ho jayegi 1 aur uske baad signal over empty empty ke upar bhi ek kya hoti thi signal apply karna hai to empty is equal to empty plus 1 to yahan pe empty ki value kya ho jayegi ek ka increment ho jayega ki ab matlab ek consume hoga na to empty ki value mein increment hona banta bhi hai to uske matlab ek buffer khali ho gaya right usme ek ek hamare paas ek space ban gayi hai usme naya item store kiya ja sakta hai right to yahan pe aur full mein वो ऑलरेडी वेट के थ्रू डिक्रीमेंट हो चुका होगा यहां पे 1 हुआ था ना राइट सॉरी यहां पे फुल में डिक्रीमेंट किया था हमने तो 1 हो गया था ये वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट चली थी दो आइटम प्रोड्यूस हुए थे तो उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ ओके अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल नया आइटम अगेन प्रोड्यूस हुआ है ठीक है प्रोड्यूस इन नेक्स्ट पी और फर्स्ट की स्टेटमेंट क्या आती है उसके बाद वेट एम्प्टी एम्प्टी के ऊपर वेट अप्लाई करना है एम्प्टी की वैल्यू क्या है 2 वेट ऑपरेशन एम्प्टी लेस और इक्वल 0 मतलब 2 लेस और इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स तो डू व्हाट एस इज एम्प्टी इज इक्वल एम्प्टी माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 2 minus 1 क्या हो गया ना एम्प्टी माइनस 1 तो 1 हो जाएगा उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी म्यूटेक्स के ऊपर वेट अप्लाई करना है म्यूटेक्स की वैल्यू क्या 1 तो 1 इज लेस देन और इक्वल 0 नो तो डू व्हाट माइनस कर दें जी तो ये 1 minus 1 के बाद जाएगा 0 और इसके बाद ऐड एन आइटम आइटम को ऐड कर दीजिएगा बफर में और जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके बाद क्या जी सिग्नल ओवर म्यूटेक्स तो सिग्नल ओवर म्यूटेक्स म्यूटेक्स इज इक्वल टू म्यूटेक्स प्लस 1 हो जाएगा सिग्नल ऑपरेशन से तो म्यूटेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन 1 और यहां पे सिग्नल ओवर फुल भी है तो सिग्नल ओवर फुल फुल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ऑलरेडी 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी लाइक दिस उसके बाद हम कहते हैं कि जी अगेन एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है जी आइटम प्रोड्यूस करना है तो अगेन वेट की वैल्यू वेट ओवर एम्प्टी तो क्या हो जाएगी एम्प्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 यहां पे माइनस हो जाएगी ना क्योंकि 1 इज लेस और इक्वल 0 नो डू व्हाट एक माइनस कर दो ये कर दिया उसके बाद क्या दी म्यूट ओवर वेट ओवर म्यूटेक्स म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है 1 1 लेस देन 0 नो इक्वल टू 0 भी नहीं है 1 तो कंडीशन फॉल्स तो ये चलेगा माइनस 1 तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 और उसके बाद आइटम ऐड हो जाएगा बफर में और वेरी नेक्स्ट आफ्टर एडिंग द आइटम सिग्नल म्यूटेक्स एक इंक्रीमेंट हो जाएगा सिग्नल में तो ये 1 हो जाएगा और म्यूटेक्स में और सिग्नल ओवर फुल फुल इज फुल प्लस 1 फुल के क्या दी पहले 2 और अब ये कितना हो जाएगा 3 उसके बाद अगर फर्दर कोई आइटम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या दी प्रोड्यूस एन आइटम इन नेक्स्ट पी वेट ओवर एम्प्टी एम्प्टी की वैल्यू क्या 0 0 इज लेस देन और इक्वल 0 कंडीशन ट्रू डू नो ऑपरेशन आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमने जितने आइटम प्रोड्यूस करने थे वो हम कर चुके हैं अब फर्दर आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बफर खत्म हो गया बफर साइज एंड हो गया जीरो बफर साइज एंड हो गया तो फर्दर आप कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि कोई आइटम कंज्यूमर कंज्यूम ना कर तो यहां से कंज्यूमर प्रोसेस चलेगा वंस चल जाए तो एक आइटम कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद 
प्रोड्यूसर आइटम एक दफा चल सकते हैं प्रोड्यूसर प्रोसेस एक दफा एक आइटम ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन ये प्रोसेस इस तरह से आपस में सिंक और कंट्रोल है ठीक है अगर कंज्यूमर कोई आइटम कंज्यूम करेगा तो उससे पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहिए प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो जितने आइटम उसने मैक्सिमम कितने प्रोड्यूस कर सकता है जो एम में हमने मैंशन कर दिया ठीक है जितने बफर है उतने ही प्रोड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ बफर भी ट्रेंड करता है और कंज्यूमर जितने आइटम प्रोड्यूस होंगे उतने कंज्यूम कर वंस इसने सारे कंज्यूम कर लिए तो जब जाके जब एक भी कंज्यूम कर लिया तो प्रोड्यूसर प्रोसेस फर्दर ऐड कर सकता है प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है और अगर चीज सारे के सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं और कंज्यूमर को कंज्यूम नहीं कर रहा तो प्रोड्यूसर फर्दर आइटम ऐड नहीं करते क्योंकि बफर साइज ओवर हो गए तो दिस वॉज ओवरऑल क्लासिकल प्रॉब्लम अंडर प्रोसेस इंकोनाइजेशन और इस प्रॉब्लम को जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेस वाला जो प्रॉब्लम है दो डिफरेंट प्रोसेस इनको हमने कैसे तरह सिंक किया इस प्रॉब्लम का नाम था जी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम ठीक है और वैसे अगर देखा जाए तो यस ये प्रॉब्लम तो है कि मतलब इनको दोनों में से किस प्रोसेस का फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है किसको सेकेंड एग्जीक्यूट करना प्रियोरिटी किसकी ज्यादा प्रोड्यूसर प्रोसेस की ज्यादा प्रियोरिटी होगी कंज्यूमर की कंपेटिवली कम होगी प्रोड्यूसर प्रोसेस फर्स्ट प्रोड्यूस करेगा तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और इसी तरह अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर ने सारे प्रोड्यूस कर लिए तो उसके बाद फर्दर ऐड नहीं कर सकता और ये हमने सारा ओवरऑल इस एल्गोरिदम ने प्रोड्यूसर प्रोसेस का और कंज्यूमर प्रोसेस का हमें बताया कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो रही हैं सेमा फोर वेरिएबल्स यूज हो रही हैं और सेमा फोर वेरिएबल्स किस तरह से आ, हमें हेल्प आउट कर रही हैं प्रोसेस दोनों प्रोसेस को सिंकोनाइज करने में और अगर देखा जाए तो यस इन्हीं सेमा फोर वेरिएबल से ही ये शेयर्ड वेरिएबल से ही हमारे पास दोनों प्रोसेस सिंक्ड है दिस वॉज द दी ओवरऑल क्लासिकल वन ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम और नेक्स्ट हमारे टोलियो में कुछ और क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं कीप वॉचिंग गुड बाय